ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നാഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ റേഷനരി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്നും ഇത് വെച്ച് ചോറും കഞ്ഞിയും മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയോ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ ഇന്ന് നമ്മൾ റേഷനരി കൊണ്ട് ഒരു ഗോബി എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് സമയമല്ല ഒരു നോമ്പ് കഞ്ഞി വെക്കാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൈസ് എടുത്ത് വേവിച്ചത് വേവിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ല വെന്തപ്പോഴാണ് ഐഡിയ മാറിയത് നമുക്കൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും റൈസ് അങ്ങ് വെന്ത് പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ റൈസ് പാകത്തിന് മാത്രം വേവിക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ അതൊരല്പം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉപ്പിട്ട ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ കീടങ്ങളൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോബി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊരു ബാറ്റർ പോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ തന്നെ പഞ്ചസാര കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കാൽ കപ്പും മൈദയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് അതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മിക്സഡ് ഹെർബ്സോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് ഒരുപാട് പോർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിലും ഈ മസാല പിടിക്കത്തുള്ളൂ മസാല പ്രിപ്പയർ ആയ ശേഷം ഈ കോളിഫ്ലവർ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അത്ര നേരം വെച്ചേക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓരോ കോളിഫ്ലവറും ആയിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോകുന്നത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ബാറ്റർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ പോർഷനിലും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സായി കവർ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്താൽ നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗോബി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്ക് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തൊന്ന് ചിക്കി എടുത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഓയിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആ എണ്ണ തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും
വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പേർക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവിനാണ് ചോറ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോറ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിച്ച് കളയരുത് റേഷനരി പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് അത് കണക്കാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ചോറ് വേവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സോസ് ചേർത്താണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു സാഡിഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോസ് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാറോ സലാഡോ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയും കൂടെ വേണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക്